Assalamualaikum, dear students. Today we are going to discuss about anatomy. I hope you all uh, will enjoy this lecture and clearly understand all the basic concepts of anatomy. So, anatomy. पढ़ने से पहले मैं आपको term biology बताना चाहूँगी because anatomy is a type of biology. Biology derived from two Greek words. First one is bios, which means life, and second one is logos, which means science. So we define the term biology such as the study of life. Okay. Now we uh, come to our main topic, which is anatomy. Anatomy is basically the study of structures. How it is made up of, how it is works. Okay. Anatomy comes from two Greek words. From ana means up, and from tom which means cutting. In shortly, we used to say it as cutting up, or in other words, we use the term dissection. Basically, dissection is a principal technique which we use to isolate, and through uh, this technique, we we study structural components or uh, different parts of human body. their compositions and their working uh, scenarios okay so there are three broad areas of uh, anatomy first one is human anatomy second one is animal anatomy which is also termed as zootomy and third one is plant anatomy which is also known as a phytotomy but in this lecture we just only discuss about the basic concept of human anatomy so as you see as you see here next we have the divisions of human anatomy there are majorly two basic uh, main divisions of the anatomy first one is macroscopic anatomy which is also termed as the gross anatomy and the second one is microscopic anatomy and so macroscopic anatomy is Also known as the cadaveric anatomy. Cadaveric means study of dead bodies. Okay, and cadaveric anatomy or gross anatomy or macroscopic anatomy turns as. हम जो study करते हैं dead bodies पे हम जो dead bodies की dissections करते हैं और उनके और उनके through हम जो different organs की स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं उनकी कॉम्पोजिशन की उनकी वर्किंग प्रोसीजर्स की उसको हम ओवरऑल एट वेरी माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोपिक या ग्रॉस एनॉटमी कहते हैं ओके इसमें जो है डाइसेक्शन के अलावा हियर यू सी इन दिस पेज पेज नंबर टेन हियर यू सी दिस इज दिस इज कैडवेरी के नॉटमी ओके जो ये सर हैं ये इनको कैडवेरी के नॉटमी करवा रहे हैं एडवेरी के नोटमी के थ्रू हम लोग नेकेड आई के थ्रू हम लोग जो है ना ऑर्गन की स्टडी कर सकते हैं मीन्स इसमें हमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है अंडरस्टैंड एंड यू सी कि उन्होंने वो डाइसेक्शन की है डेड uh, बॉडी की और वहां से डिफरेंट ऑर्गन की आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हैं नौ यहाँ पर एक टर्न आई है एंडोस्कोपी एंडोस्कोपी इज बेसिकली टूल फॉर डायग्नोजिंग एलनेस ओके okay. अब इसमें क्या होता है ये हमारे पास रिसर्च ट्रस्टेड सोर्सेज में भी यूज होती है एंडोस्कोपी ओके okay. इसमें साइंटिस्ट या डॉक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं वो जो एंडोस्कोपी करते हैं पेशेंट्स की और इसके थ्रू जो है वो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इलनेस जो है ना वो या कॉजेज जो हैं उनको वो कैप्चर करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं ओके okay. अब जो इसकी वो है एंडोस्कोपी होती है किस तरह की है मीन्स की एक थीन लाइक ट्यूब होती है और उसका एक कैमरा लगा होता है डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट्स के माउथ या रेक्टम के थ्रू इसको बॉडी में भेजते हैं और जो उनका जो टारगेटिंग ऑर्गन होता है जो एक्सेप्टेड ऑर्गन होता है वहाँ तक वो रीच आउट करती है और जो है ना थ्रू कैमरा वो जो है देखते हैं कि विच पार्ट इज डैमेज एंड विच विच पार्ट इज एक्सेप्टेड and what are the causes of abscess okay or the through their investigation they start the diagnosis uh, diagnosis of 
और ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट अंडरस्टैंड अब एंडोस्कोपी जो टेक्निक है वो हर डिजीज के लिए नहीं यूज की जा सकती लाइक अगर हमने वेसल्स या आर्टरीज का अगर हम लोगों ने देखना है सर्कुलेटरी सिस्टम का देखना है अगर हमने तो उसके लिए हम एंडोस्कोपी नहीं यूज कर सकते तो उसके लिए क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो फेक डाई इंजेक्ट करते हैं ठीक है उससे क्या होता है कि वो इमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उससे ये होता है कि वेजल्स जो होती हैं वो ओपेक डाई जो होता है उसका कलर ले लेती हैं ठीक है और उससे क्या होता है कि वो जो है ना क्लियरली आइडेंटिफाई होना स्टार्ट हो जाती है उसके थ्रू जो है हम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह फंक्शन कर रहा है वो क्लियरली आइडेंटिफाई होता है और कहाँ पर ब्लॉकेज हो रही है वो क्लियरली आइडेंटिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है इसमें एग्जाम्पल हमारी आ जाती है एनजियोग्राफी की एनजियोग्राफी में इसके अलावा जो है एमआरआई स्कैन होते हैं सिटी स्कैन होते हैं एक्स रेस एक्सरेज होते हैं अल्ट्रासाउंड होते हैं ये अदर टाइप्स हैं इमेजिंग टेक्नोलॉजी की तो अब हम देखें कि हम लोगों के जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम है जिनको हम लोग नेक्ट आई के थ्रू हम उनके एग्जामिन कर सकते हैं और दीज आर इलेवन इन नंबर ओके and one by one we uh, shortly go through it here you see the skeletal system okay the skeletal system is basically the network of different parts work together which help our skeleton to move okay the muscular system isme kya hota hai hamare jo muscles hote hain wo attach hote hain bones ke sath aur hamare skeleton ko मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं द एज यू सी आई एम वेरिंग माय हैंड्स ओके स्केलेटन मसल में हमारी एग्जांपल्स uh, आती हैं स्कल की आ जाती है पैलवे गर्डल की आ जाती है आर्म्स की आ जाती है लेग्स की आ जाती है ओके okay? अब लिम्फेटिक सिस्टम अगर हम देखें तो ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारी जो बॉडी फ्लूड्स होते हैं उनके बैलेंस मेनटेन करती हैं करता है और ये हमारी जो बॉडी में एज अ डिफेंस रोल प्ले करता है और हमें जो है ना वो इंफेक्शन से ये बचाता है ओके फोर्थ वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें पता है कि हमारा जो लंग सिस्टम है वो आ जाता है तो उसमें क्या होता है हमारा इनटेक एंड आउटटेक होता है ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट वी हैव द डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन टू ब्रेक डाउन ऑफ द फूड फैट्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स ओके और इसमें जो हमारे एजोफेगस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ये हमारे इनके मेजर पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम जो हमारा स्टिमुलस होता है जो हमारे ब्रेन की तरफ से रिस्पॉन्स आता है वो सब क्या होता है नर्वस सिस्टम रोल प्ले कर रहा होता है और उसमें हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम अटोनॉमिक सिस्टम ये सब इंक्लूड होते हैं ऑन वी हैव एंडोक्राइन सिस्टम इसमें क्या होता है कि इसमें ये हमारी हार्मोन प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ये हमारा हार्ट रिलेटेड होता है यूरेंट्री सिस्टम ये हमारे जो है ब्लड को फिल्टर आउट करता है और यूरिन प्रोड्यूस करता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फिर हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है उसमें हमारा मेल एंड फीमेल ऑर्गन इनके मेजर पार्ट्स हैं और वो क्या करते हैं कि वो प्रोडक्शन ऑफ एग में उनका फंक्शन है देन इंटोगमेंट्री सिस्टम ऑन इलेवेंथ नंबर इट इंक्लूड स्किन हेयर नेल्स तो ये सब सिस्टम जो है ना वो इंटोगेटरी सिस्टम में आ जाते हैं ओके नेक्स्ट वी हैव माइक्रोस्कोपिक एनोटमी हेयर द वर्ड माइक्रो इंडिकेट्स दैट थिंग्स विच वी कैन नॉट सी थ्रू आर नेक्ट आई ओके बट वी कैन सी दैन थ्रू माइक्रोस्कोप ओके इसमें क्या है कि माइक्रोस्कोपिक एनॉटमी बेसिकली हिस्टोलॉजी है और हिस्टोलॉजी हमें पता है कि वो स्टडी ऑफ सेल्स होती है एंड टिश्यूज होती है अंडर द इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप ओके क्योंकि हम इसमें नेक्ट आई के थ्रू ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं ठीक है इसमें देखें ये इन्होंने सेल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एनिमल सेल स्ट्रक्चर है और ये इसकी इमेज जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ली हुई है ओके okay? इसमें आप देखें कि कंपोनेंट्स को इन्होंने प्रोमिनेंट किया हुआ है जैसे कि न्यूक्लियस 
हमें पता है न्यूक्लियस हमारे सेल का मेजर कंपोनेंट है ये डबल मेम्ब्रेन होता है इसके पास डीएनए और क्रोमोसोम होता है ठीक है जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इसके पास फिर सेल मेम्ब्रेन देखें सेल मेम्ब्रेन हमें पता है कि ये हमारा सेमी परमेबल बैरियर होता है हमारे सेल का ये हमारे सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये हमारे सेल में न्यूट्रल स्केल इंटेगल आउटेक का रोल प्ले करता है नेक्स्ट वी हैव माइटोकॉन्ड्रियन ओ माइटोकॉन्ड्रियन इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल व्हाई इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट्स मेन फंक्शन इज टू इज द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ओके एंड साइटोप्लाज साइटोप्लाज बेसिकली हमारे सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक एक सेमी विस्कस फ्लूड होता है ठीक है और ये जो है ये बायोकेमिकल रिएक्शन को करवाने की करवाता है लाइक ग्लाइकोलाइसिस ओके नेक्स्ट वी हैव राइबोसोम्स राइबोसोम्स जो होते हैं हमारे या तो ये साइटोप्लाज प्लाज में फ्रीली फ्लोट करते हैं या ये एंडोप्लाजम रेटिकुलम से बायल होते हैं ओके राइबोसोम्स बेसिकली प्रोटीन सेंथिस में हेल्प आउट करते हैं ओके अब इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है वो हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इन्वेलप तक होता है इसकी टू टर्म्स होती हैं फर्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हियर यू सी दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हियर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओके जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके पास न्यूमेरियस काफी ज्यादा राइबोसोम्स होते हैं ओके okay? और जो स्मूथ होता है उसके पास जरा कम राइबोसोम्स होते हैं सीलिया ये हेयर्स लाइक होते हैं ओके ये सेल्स की मूवमेंट्स में हेल्प आउट करते हैं एंड लाइजोसोम्स हो गए ये क्या करते हैं कि जो वेक्यूल्स होते हैं मीन्स की जो पैक्ड प्रोटीन होती हैं उनको ये कैप्चर करते हैं और टारगेट मोलिक्यूल्स तक लेके जाते हैं और जो इंसाइम्स होते हैं वो फिर उसको ब्रेक कर देते हैं लाइक दैट इज ये कुछ मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं एनिमल सेल के नेक्स्ट इसमें अगर हम एग्जांपल कोट करें तो वो ये है कि इफ इनके एक पर्सन है वो कैंसर डिजीज है उसको तो जो है हम उसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका ग्रोथ रेट क्या है वो किस स्टेज की होगी है तो क्या करेंगे हम उसके जो है सेक्शनिंग uh, करेंगे मीन्स कटिंग करेंगे देन हम उसकी स्टेनिंग करेंगे स्टेनिंग का क्या बेनिफिट होगा वो ये होगा कि उसके जो टिश्यूज और सेल्स होंगे वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएंगे ठीक है तो हमें एग्जामिन ये इन्वेस्टिगेट करने में आसानी रहेगी हम उसको फिर अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप या अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम उसको स्लाइड पर रख के उसको उसके अंदर रख देंगे तो उसके थ्रू हम जो है ना वो कैंसर सेल का ग्रोथ रेट हम जो है ना उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट अगर हम माइक्रोस्को हम देखें एनोटमी का मीन्स के माइक्रोस्कोपिक एनोटमी का अगर हम इसकी वास्टनेस देखें तो ये हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स में यूज होता है सच एज टीचिंग में टीचिंग में क्या होता है कि हम हिस्टोलॉजी स्लाइड्स को यूज करते हैं इससे क्या होता है कि जो माइक्रो कॉम्पोनेंट्स होते हैं टिश्यूज या सेल्स उनको वो इजिली स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजिली स्टडी कर सकते हैं डायग्नोसिस में अगर हम इसका देखें तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट्स के टिश्यूज को लेते टिश्यूज सैंपल लेते हैं और उन पर लैब प्रोसीजर रन आउट करते हैं और डिजीज जो है ना कॉजेज को आइडेंटिफाई करते हैं फिर अगर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी की अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो गई है और उसके कॉज नहीं पता तो साइंटिस्ट क्या करेंगे उसका सैंपल uh, लेंगे टिश्यू सैंपल लेंगे वही इसके सेक्शनिंग मीन्स कटिंग करेंगे स्टेनिंग करेंगे और अंडर द लाइट और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप उसका कॉज इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड सेम एज द यूटॉक्सी आर्कियोलॉजी में क्या होता है कि बायोलॉजिकल सैंपल्स के थ्रू जो है वट वॉज हैपनिंग थाउजेंड ऑफ यूर को हम जान सकते हैं ठीक है अब जो स्टडिंग एनॉटमी है ये हमारे पास जो है पैरामेट्रिक्स में नर्सिस डिपार्टमेंट फिजिकल थेरापिस्ट डॉक्टर्स बायोलॉजिकल साइंटिस्ट इन सब में हो रही है तो इट्स ऑल अबाउट द एनॉटमी द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनॉटमी इन इन विच वी डिस्कस अबाउट द टर्म एनॉटमी इट्स डिविजन्स 
and its broad areas. So I hope you all get the, uh, uh, you all understand the basic points of anatomy. If you have any query, you may ask in comment, comment section below. Thank you.